will focus ide nan chustu vastha psalms 37:23 kirtana 37:23 kirtana 37:23 the steps of a good man are ordered by the lord okani nadata yehova cheta sthira parchabadunu and he delighted in his way vaani pravartana chuchi aina aanandinchunu so it is important as we begin this year ee samasthram prarambhistunnaru ga pramukhyam the lord need to order our steps mana adugulu yehova aagnapinchali when lord order our steps yehova mana adugulu aagnapinchinaru when we follow his footsteps aina adugu jaadallo nadichinappudu and he we will give the delight to the lord devuniki aanandanni kaliginche variga untaru so that is the most important part idu entho pramukhyamaina as we began this year ee samasthram prarambhistunnaru ga so christian life is a journey kaistava jeevitham yatra so it's always sojourning in this journey ee loka yatralo saagipodam adi so no no one knows what happens evariki teliyadu em jaragabothu nobody knows what happens this year ee samasthram em jarutundi evariki teliyadu what health problems we face we do not know etonti aarogya sambandhamaina ibbandulu edurkuntama teliyadu what financial difficulties we face nobody knows etonti aarthika ibbandulu edurkuntama evariki teliyadu what turmoil comes in your life nobody knows nee jeevithamlo etuvanti ibbandulu edurkuntava teliyadu but god knows kaani devunikaithe telusu so you do not know but god knows neeku teliyadu devuniki telusu but if god order your steps eppudaithe devudu nee adugulu naagnapistadu so god will take you through this journey ee margamlo devudu ninnu nadipistadu so how we can order how we can go through with the divine instruction this order of the steps from the lord devuni edda nunchi dayakamaina gnanantho adugulu naagnapimpabadi ela nadavali so christian life is all about following in the footsteps of the lord kaista jeevitamanta kuda devuni yokka adugu jaadallo nadachuta finding the will of the lord devuni chittane edur kanugunuta guided by the lord devun dwara nadipinchabaduta these are the key factors ivi ento pramukhyamaina vishayalu so if we all following like religion as every religion does anni matalu aacharinchinattu manamu aacharisthe you are just following the rules nu oka aacharanni paatisthu but god is interested in relationship కాని దేవునికి అయితే సంబంధంతో ప్రాముఖ్యం గాడ్ వాంటెడ్ టు కంట్రోల్ యువర్ లైఫ్ అండ్ మై లైఫ్ నీ నా జీవితాన్ని దేవుడు సరి చూడాలని చూస్తున్నాడు హి హాస్ అ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మన ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి ఆయన ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నారు ఇఫ్ యు అలౌ ద లార్డ్ టు వర్క్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితాల దేవుడు పని చేయడానికి అనుమతిస్తాడు ఇట్ విల్ బి మార్వెలస్ ఆపర్చునిటీ అది ఎంతో మంచి అవకాశం ఇట్ ఇస్ ఎంజాయబుల్ ఇన్ స్పైట్ వి గో త్రూ డిఫికల్టీ కష్టాలు గుండా వెళ్తున్నా ఎంతో ఆనందకరంగా ఉంటుంది సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద బైబుల్ బైబుల్ అందులో అనేక ఉదాహరణలు మెనీ పీపుల్ వెన్ త్రూ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ అనేక మంది ప్రజలు కష్టాలు గుండా వెళ్లారు బట్ గాడ్ అకంప్లిష్ ద పర్పస్ ఇన్ देयर లైఫ్ వారి జీవితాల్లో ఉద్దేశాన్ని దేవుడు సఫలీకృతం చేస్తాడు సో లెట్ us turn to bible బైబుల్ అందన తిప్పుదా Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 Samathalu 3rd adhyayam 5th aru vachana Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 Samathal grandhamu 3rd adhyayam 5th aru vachanalu Nee swabuddini aadharam cheskunaka nee purna hrudayamto Yehova yendu namakam unchumo nee pravartana antati yendu aina adhikaram nakku oppukunumo appudu aina nee throvalanu saralamu cheyenu For that the principle is trusting in the Lord Daani yokka niyamam entante aina namuta God allowed certain things in our life mana jeevithalo devudu konni vishayalu anumatisthar we need to accept them embrace them dani angikarinchi hattukovali by trusting the lord aina namuta dwara lord you are a sovereign god prabhu nu saro bhavundu in spite of i don't know the circumstances what i am facing nenu ye paristhithilo edurkuntunnano teliyadu naaku i do not know they are very not very clear in my sight na drushtile ento sariga levavi but i will trust in you aina patki ninnu so look at the life of abraham abraham jeevithanni chudandi so that is the greatest example for all of us manandarku goppa udaharana adi genesis chapter 12 aadi kaandam 12th adhyayamu verse 1 modati vachanamu genesis chapter 12 ఆది కాండం పన్నెండో అధ్యాయం వస్తు వన్ మొదటి వస్తాం యహోవా నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల ఎద్దు నుండి నీ తండ్రి ఇంట నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశంకు వెళ్ళము here the lord is speaking to abraham ikkada abraham tho devudu maatladutunnadu abraham leave your country abraham ani desha leave your people nee prajalanu vadilipettu leave your possessions nee kunna aasthi nu leave your belongings nee kunna sampadu leave your caste nee kulanu vadilipettu everything leave annitni vadilipetti go to the place which i show you nenu choopinchina pradeshaniki vellu where do i go lord prabhu ikkadiki vellali i am not telling you the address nenu ipude inka cheppadu you keep going nu velthu undu i will be directing your path nee adugulu nenu aagnapinchi nadipistha even abraham began his journey abraham yathana prarambhinchina it is not that easy. the thing adu entha sulvayindi kaadu adi he is uncharted territory adi ee vellani margam adi so nobody knows where he is ending up ekkada aakariki undipothadu ayaku theliyadu he is leaving his relatives those he can trust them most 
అంతవరకు నమ్మగలిగిన నమ్మకమైన బంధువులు వదిలిపెట్టి ఎవరికి తెలియని ఆ సుదూరమైన దేశానికి ప్రయాణం దేవుని దృష్టిలో సమస్తము ఖాళీ చేసుకుని ముందుకు సాగుతున్నాడు maybe if the lord calls you same thing today alagne devuni nidhi nanu pilusthe leave everything annitni odilipetti go to the place which i show you how difficult is that enta kashtam adi as we began this journey ee yatran praraminchunda ga this year is like that ee samasthana alagunadi leave everything the past which you have gathanni niku unnadantha odilipettu when it times we carry the things what we are carrying with us manatho paati gathananta mostu velthunta mane we want our relatives to be there all the time ellappudu mana bandhulu mantha undali we wanted our money should be there all the time mana dabbu mantha ellappudu undali we want our position should be there all the time mana aasthulu mantha eppudu undali we want our caste should be there all the time mana kulam mantha eppudu undali we don't want to leave them vetini odilipettaru we want to have our own friendship circle all the time mana snehithulu eppudu manatho undalani aasthu when the trouble comes kashtalu vachinappudu whom do you trust evarni namuthunnavu you go and ask them varni velli aduthunnavu my friend i am in trouble snehithulani en kashtallo unnanu but god don't want those things devundu adi aala nishtam ledhu god want to direct your path devudu ni adugulu aagnapinchar anukunnadu trust in the lord with all your heart ni poorna hrudayam thane nammu christian life is all about when we lord wanted to order your steps christa jeevitham anta kuda devudu ni adugulu aagnapinchar anukunnadu you want you to trust him fully poorthiga ayina nammalani that is why lord asked abraham leave everything anduke abraham tadnadu anni odilu petta abraham as long as you hold on to your own belonging nikku unna aasthu inka pattukoni unnattaithe so you will never trust me nannu eppudu nammavu so the first thing in a christian journey in seeking the direction for the lord's direction in our life we need to trust in the lord with all our heart automatically christav jeevithamlo devuni drushtini aina margani kanugunalante poorthiga ani nammali so when we are asking the lord for the lord's guidance in our life mana jeevithamlo devudu nadipimpu koraku adiginappudu finding the lord's will devuni chittani kanugotha how do you find the lord's will yelagu devuni chittani kanugotha this question many people have aneka mandiki prashna kaledu i given three examples right p p p మూడు ఉదాహరణలు చెప్తాను పిపిపి అని ఇంగ్లీష్ లో సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పి ఫర్ ప్రైజ్ మొట్టమొదటిది స్తుతి సో నంబర్ 1 when we are seeking the lord's will the first principle in our life is praising the lord worshiping the lord దేవుని చిత్తాన్ని మన జీవితంలో కనుగొంటున్నప్పుడు మొట్టమొదటి నియమం ఏంటంటే ఆయన స్తుతించి ఆరాధించుట when we praise the lord దేవుని ఆరాధించినప్పుడు you understand acknowledge the sovereignty of the lord దేవుని యొక్క సార్వభౌమ అధికారాన్ని ఒప్పుకుంటా you acknowledge god is beyond your imagination నీ ఊహకు మించిన వాడు దేవుడు అని ఒప్పుకుంటా he can do things more than what you think in your life నువ్వు అనుకున్న ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా చేయగలను how powerful god he is అంత శక్తిమంతుడైన దేవుడు as long as you don't recognize that ఆది గుర్తెరగన వరకు నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ యు ప్రే ఎంత ప్రార్థించిన యు డోంట్ హావ్ దట్ ట్రస్ట్ నీకు ఆ నమ్మకం కలదు దట్ ఇస్ వై ఎవరీ ప్రేయర్ హస్ టు బిగిన్ విత్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అందుకొరకే ప్రతి ప్రార్థన కూడా స్తుతితోనే ప్రారంభించాలి ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఫైండ్ ద విల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా అనుకుంటున్నావు వైట్ వాట్ యు గోయింగ్ త్రూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ జీవితంలో దేనికుండా వెళ్తున్నావు కూడా యు సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు ద లార్డ్ నీ జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించు లార్డ్ ఐ అక్నాలెడ్జ్ యు ప్రభువా నేను ఒప్పుకుంటున్నాను యు ఆర్ ద గాడ్ దట్ క్రియేటెడ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త నువ్వు యు క్రియేటెడ్ మీ ఆల్సో నన్ను కూడా సృష్టించావు యు ఆర్ ద గాడ్ గివెన్ మీ ఎవరీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఉన్నదంతా నువ్వే ఇచ్చావు నౌ ఐ యామ్ ఫేసింగ్ దిస్ డిఫికల్టీ ఇన్ మై లైఫ్ ఈ కష్టాన్ని నా జీవితంలో ఎదుర్కొంటా బట్ లార్డ్ ఐ వర్షిప్ యు ప్రభువా నిన్ను ఆరాధిస్తా యు అలౌడ్ దిస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఇది జరగడానికి అనుమతించావు ఐ ప్రైజ్ ది నిన్ను స్తుతిస్తున్నా వెన్ యు బిగిన్ దిస్ జర్నీ ఆలా యాత్రన్ ప్రారంభిస్తే యు అండర్స్టాండ్ వాట్ లార్డ్ కెన్ డు ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుని జీవితంలో ఏం చేయగలడో అర్థం చేసుకో ద సెకండ్ ప్రిన్సిపుల్ రెండో నియమము సెకండ్ పి ఇస్ అ ప్రేయర్ రెండో పి అంటే ప్రార్థన సో యు నీడ్ టు ప్రే టు ద లార్డ్ దేవునికి ప్రార్థించ లార్డ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ త్రూ ప్రభువా ఇది దీని గుండా నేను ఐ అక్నాలెడ్జ్ దట్ యు కెన్ డెలివర్ మీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ దీని గుండా నన్ను తప్పించగలవు నాకు తెలుసు బట్ ఐ ప్రే ది లార్డ్ కానీ నీకు ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా థర్డ్ ప్రిన్సిపుల్ మూడో నియమము ఇస్ అ ప్రొవిజన్ ఆర్ ప్రామిస్ దేవుని వాగ్దానము లేదా ఆయన ఇచ్చే ఆ హౌ యు కెన్ అబ్టైన్ ద ప్రామిస్ దేవుని వాగ్దానాన్ని ఎలా పొందగలం సమ్ పీపుల్ విల్ టేక్ ద ప్రామిస్ లైక్ దట్ కొంతమంది ఇలా బైబిల్ తెరిచి వాగ్దానం తీసుకుంటారు దే టేక్ ద కేలెండర్ వర్స్ లేదా కేలెండర్ నుంచి తీసుకుంటారు ఇట్ హ్యాపెన్ టు బి దట్ మెసేజ్ ఇస్ కమింగ్ దట్ యు థింక్ దట్ ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఏదో వర్తమానం వస్తే అదే దేవుని చిత్తం అనుకుంటారు సో ఇట్ మే బి ట్రూ అది నిజమే ఉండొచ్చు బట్ హౌ యు నీడ్ టు ప్రిపేర్ టు రిసీవ్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కానీ దేవుని వాగ్దానాన్ని 
స్వీకరించడానికి ఎలా నువ్వు సిద్ధపడాలి సో వెన్ అబ్రహాం ఇస్ జర్నింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు అబ్రహాం యాత్రలో సాగుతుండగా ఇస్ గోయింగ్ టు ది జర్నీ ఇస్ బిగినింగ్ ది జర్నీ విచ్ హి ఇస్ నాట్ అవేర్ ఆయనకు తెలియని యాత్ర ప్రారంభిస్తున్నాడు ప్రయాణము ఇన్ ది సేమ్ వే యు మే బి బిగినింగ్ ది జర్నీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అలాగే నీ జీవితంలో కూడా ప్రయాణం ప్రారంభిస్తున్నావేమో మే బి యు ఆర్ ఫేసింగ్ సిక్నెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అనారోగ్యం నీ జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్నావేమో మే బి యు ఆర్ ఫేసింగ్ అన్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నిరుద్యోగం నీ జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్నావేమో మే బి యు ఆర్ ఫేసింగ్ థింగ్స్ విచ్ యు కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అదర్ పీపుల్ ఇతరులకు చెప్పుకోలేని విషయాలు ఎదుర్కొంటున్నావేమో జీవితంలో so there are so many examples in the bible bible nandal aneka udaharanalu unnai you need to meditate them what anni ni janinchali for example if you going through sickness udahana kanaragyam gundavalsante there are so many people went through sickness how the lord healed them aneka mandi anaragyam gundavalsina appudu devudu vaanni elaagu swastha parchadu if you going through some battles in your life ni jeevithamlo edaina porataalu gundavalsunte how the lord delivered people out of the battle ee yuddhal nunchi devudu vaani elaaga vidipinchadu when you meditate those portions vaati aa bhagalu janinchinappudu you understand the mind of the lord devuni manasu ardham chesukogalu how the lord wanted to deliver you out of the situation aa paristhiti nunchi ninnu ela vidipinchalani devudu aashisthunnadu the lord will develop faith in your heart nee hrudayamlo vishwasam devudu pempadistadu when you dwelling on that vaati meeda nu janinchinappudu when you depend on the lord lord i don't know how to find the will of the lord devun me da adar pad prabhu ani chitta ni erguta kanugonuta naaku teliyadu ya nee chitta ni naaku chupinchu how you want to deliver me in this situation ee paristhiti gunda nannu ela vidipinchalanukuntunna i want to understand thy steps in my life nee adugulu naa jeevithamlo nenu gurtaru galani the lord will share a promise with you devuni tho vaagdana panchu the promise can come with a song paata dwara vaagdana raavu or maybe your daily meditation ledha anudina jyanam or maybe that you know when you are hearing the message vartamanu vintunappudu or maybe when you are speaking to somebody you understand it is coming from the lord ee tarla tho maatladutunnappudu idi devu nunchi vachindani nee nik ardham aitundi so you see here that philippians chapter 4 philippians krasna pasika 4th adhyayam chusinatlayite verse 7 7వ వచనము ఫిలిప్పియన్స్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 7 ఫిలిప్పియల కాష్ట పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనము అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వల్ల మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును సో దిస్ ఇస్ వేర్ యువర్ కన్విక్షన్ దిస్ ఇస్ వాట్ లార్డ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు నిన్ను ఒప్పింప చేస్తాడు ఇలాగు నీ జీవితంలో ఆయన పని చేస్తున్నాడు దిస్ ఇస్ వాట్ యు రిసీవ్ వెన్ యు రిసీవ్ ది ప్రామిస్ వాగ్దానం పొందినప్పుడు వచ్చే ఆ సమాధానము ఇస్ పాస్ ఇట్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ సమస్త జ్ఞానానికి మించిందది సో యు డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ ది లార్డ్ ఇస్ స్పీకింగ్ టు యు ఇలాగు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీకు అర్థం కాకపోవచ్చు బట్ యు విల్ అండర్స్టాండ్ ది లార్డ్ ఇస్ స్పోకెన్ టు యు కానీ దేవుని తో మాట్లాడాడు అని తెలుస్తుంది సో దట్ ఇస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ అదే ప్రాముఖ్యం సో దిస్ 3 ప్రిన్సిపుల్ to seek the lord's guidance in your life are very important ee moodu niyamalu devuni chittanni jeevithamlo kanugunta pramukhyam so when the promise comes vaagdanam vachinappudu so sometimes people speak to me for example brother the lord spoken to me this is going to happen this is a promise i received and they will tell 100% this is going to happen కొంతమంది నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్తారు సహోదరుడ దేవుడు నాకు ఇది చెప్పాడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు నూరు శాతం జరగబోతుంది అంటారు కొన్ని దినాల తర్వాత మాట్లాడుతున్నారు ఆ సమయంలో వారు అర్థం చేసుకున్నారు దేవుడు వారితో మాట్లాడారని ఒప్పింపబడ్డారు దేవుడే వాగ్దానం ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా దేవుని చిత్తం అని అనుకున్నారు బట్ దట్ వాస్ నాట్ ద కేస్ కానీ అలా కాదు దట్ ఇస్ వై వి నీడ్ టు సీక్ ద లార్డ్ అందుకే దేవుని చిత్తానికి అనుగుణాలి సో డోంట్ జంప్ ద గన్స్ బిఫోర్ యు నో ద లార్డ్ రివీల్డ్ యు 100% నూరు శాతం దేవుడు బయలు పరచక ముందే త్వరపడకండి అండ్ ఆల్సో ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేవుని వాక్యం ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది కూడా సమ్స్ 119 వాస్ 105 కీర్తన 119 105 వచనము నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రవ్వకు వెలుగై ఉన్నది So this is very important. Idento pramukhyamaindi. So as you reading the word of the Lord. Devunu vakyam chalutundaga. The Lord is the word of the Lord is a lamp unto thy feet. Devunu vakyam ni paadalaku deepam adi. The Lord will help us to understand. Devudu ardham cheskovaniki sahaya padtharu. So the first principle. Motta vati niyamamu. So Abraham began his journey. Abraham yathran praraminchadu. He accepted the will of the Lord. Devunu chittanni angikarinchadu. He although he do not know where he is going. Ekkadiki velthunnadu teliyanappati kuda. He obeyed and follow the Lord. Devunu chitta తనకి విదేత చూపించి వెంటబడ్డాడు ట్రస్టింగ్ ఇన్ ద లార్డ్ ఐను విశ్వసిస్తు సో యాస్ వి బిగిన్ దిస్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తాం లెట్ us trust the lord దేవుని విశ్వసిద్దాం నో మ్యాటర్ వాట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ నువ్వు ఏది ఎదుర్కొంటున్నా కూడా దేర్ ఇస్ అష్యూరెన్స్ ఇస్ देयर ఫర్ యు నీకు ఒక భరోసా ఉన్నది లార్డ్ విల్ నెవర్ లీవ్ యు నార్ ఫర్సేక్ ఆయన నిన్ను ఎన్నడు విడువడు ఎడబాయడు ఇఫ్ ద లార్డ్ అలౌడ్ ది థింగ్స్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఏదో నీ జీవితంలో దేవుడు అనుమతించి ఉన్నట్లయితే సో హి విల్ ఆల్సో ఏబుల్ టు టేక్ ది థింగ్
కొన్ని విషయాలని జీవితం నుంచి తప్పించగలడు కూడా సో ద సేమ్ ప్రాబ్లం లార్డ్ ఆల్సో కెన్ రిపేర్ ఆ సమస్యను దేవుడు బాగు చేయగలడు కూడా సో లెట్ us trust the lord దేవుని విశ్వాసం ద సెకండ్ ప్రిన్సిపుల్ రెండో నియమము యు లుక్ అట్ జెరమియా చాప్టర్ 29 వర్స్ 11 ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 11వ వచనము సో జెరమియా చాప్టర్ 29 వర్స్ 7 ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై గ్రంథం పదకొండు వచ్చిన నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుతును రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు రెండో నియమం అర్థం చేసుకోవాల్సింది the lord to direct our paths mana adugulni devudu aagnapinchalanu korunappudu we also need to acknowledge god has a plan in our life mana jeevithamlo devuniki oka uddesham undani ardham chesukovali god has a plan for each one of us manandari patla devuniki oka uddesham kaladu the bible says there for good reason devudu selustunnadu adi manchi koraku ani so when we face the trouble in our life edana ibbandi mana jeevithamlo edurkunte sometimes we misunderstanding why this is happening to us konni saarla paardham chesukuntam idi naakenduku jarugutunnadi but understand according to the word of the lord devuni vakya prakaram God has a plan for us. దేవుడికి ఒక ఉద్దేశం కలుగుతుంది. Very clear I know the thoughts that I think toward you. నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఆలోచించున్న తలంపులను నేను ఎరుగుదును. So they are for the reason of the prospering. అది మేలు కలుగునట్లుగా not to harm you. మిమ్మల్ని హాని కలిగించేవి కాదు. And they give you hope. అవి మీకు నిరీక్షణ కలిగిస్తాయి. And also good future. తర్వాత మంచి భవిష్యత్తును కూడా ఇస్తాయి. So God has a plan for our life. మన జీవితంలో దేవునికి ఉద్దేశం కలదు. So this is what we need to understand. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనం. When we understand God's plan ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకుంటామో There is no greater example than Joseph. యోసేప్ కంటే మంచి ఉదాహరణ ఇంకా లేదు. So God has a plan for Joseph. యోసేప్ పట్ల దేవునికి ఉద్దేశం కలదు. So look at Genesis chapter 50 verse 20. ఆ అధికాండం 50 20 లో Genesis chapter 50 verse 20. ఆదికాండం 50 అధ్యాయం 20వ వచనం మీరు నాకు కీడు చేయను ఉద్దేశించిదిరు గాని నేటి దినమున జరుగుతున్నట్లు అనగా బహు ప్రజలను బ్రతికించినట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించను. So you see here we know about the life of Joseph. యోసేప్ జీవితం మనకు తెలుసు. So the Lord taken him like a roller coaster. ఆయన ఎత్తు పల్లాల గుండా దేవుడు తీసుకెళ్లాడు. He went through all the problems. అన్ని బందుల గుండా వెళ్తూ వచ్చాడు. His own brothers wanted to destroy him. సొంత సహోదరులను నాశనం చేయాలని చూశాడు. They attempted to murder him. ఆయన హత్య చేయాలని చూశారు. He was sold as a slave. దాసుడిగా అమ్మబడ్డాడు. And also even without any reason he was imprisoned. నిర్హేతుకంగా ఆయన చెరసాల్లో వేస్తారు ఆయన జీవితంలో కష్టాలు అన్నిటి గుండా వెళ్తూ ఎవిడెన్స్ ఇన్ దైబుల్ కానీ బైబిల్ ఎక్కడ రాయబడలేదు ఈవెన్ వన్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ that is complain why these things happening in his life inni ibandulu jarutunna okka pradeshamlo kuda ee kashtalu naaku enduku vachi ani feriyadu chestadu lene ledu even joseph never tried to escape the plan of the lord devuni chitta uddesham nunchi paari podaniki joseph prayatninchadu kuda facing the trouble kashtane edurkuntunadu he knows his brothers going to destroy him ana sahodaru naashtam cheyalan telusu aniki he understand he is a clever man telivaina vaadina ardham aitundi he is anointed with the spirit of the lord devuna aatma dwara abhishekinchabadi he knows they will destroy him aa varu naashtam chestara ani they will kill him ani champutarani but he allowed himself to go in that direction aina patki aa margamlo veladaniki ishtapaddadu he recognized god has a plan for him devuniki uddesham kaladani gurtergaadu so in the days later on tarvata dinallo taken years samasralu pattindi later on he became governor of the country aa deshaniki adhipatiga maaradu and later on he understood the reason at the beginning he do not know the reason appudu uddesham teliyadu aadimulo tarvata ardham ayindi so later he understood the purpose lord called him aanu pelisina uddesham devundi ardham ayindi for the benefit of many bahu janamulaku mel kalugunatla especially for the children of god mukhyanga devuni prajalaku so the second thing what you need to understand rendo di meer ardham chesukovali when the lord to order your steps devudu mi adugulu naagnapinchinappudu you should allow the lord to work according to his plan aina chitta anusaranga pani cheyadaniki meer aina if you don't allow the lord to work in your life vijithanlo devunni pani cheyanikapothe so he will not able to order your steps according to his plan aina chitta anusaranga mi adugu naagnapinchaledu for example joseph's life udaharanaku yosef's jeevitham see if joseph would not gone to see his brothers sahodarlane chuddaniki yosef velakapothe see would not have become a prime minister of the country aigupthika adhipathiga ayinde vaadu kaadu he would not allowed that become a slave in the master's house aa dasuni aa yajmani yokka intlo dasunga pani cheyadaniki ishtapadakapothe he would have complained ana firyadu chesthe he ran away somewhere pari poyinatlaite left the country deshanni vadilinatlaite the god would not able to do the the plan for his life ana jeevithamlo kaligina uddesham devudu nerverthaledemo so the second principle is very important rendo niyamam ento pramukhyam everyone the lord for everyone has a plan in our life 
ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దేవునికి ఒక ఉద్దేశం కలదు ఏదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వెన్ వి గో త్రూ ద డిఫికల్టీస్ మంచిదైనా చెడ్డదైనా కష్టాలు గుండా వెళ్తే గివ్ థాంక్స్ టు ద లార్డ్ ఆయనకు వందనాలు చెల్లు వెన్ యు ఫేస్ అన్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ని ఉద్యోగాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు గివ్ థాంక్స్ టు ద లార్డ్ దేవునికి వందనాలు చెల్లు ద లార్డ్ లార్డ్ యు హావ్ అ బెటర్ ప్లాన్ ప్రభువునికి శ్రేష్టమైన తలంపు కలదు ఐ అక్నాలెడ్జ్ దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను యు ఏబుల్ టు ఫీడ్ దిస్ ఆల్ ది బర్డ్స్ ను పక్షులన్నిటికి ఆహారం ఇస్తుంటే నువ్వు యు కెన్ ఫీడ్ మీ ఆల్సో నాకు ఆహారం ఇవ్వగలవు when somebody accuse you ఎవరైనా నిన్ను నిందిస్తే the lord this is what happened david did the same prayer david ఇదే ప్రార్థన చేశాడు if somebody accused you ఎవరో నిన్ను నిందిచారు so what you should do నువ్వు ఏం చేయాలి lord they accusing me because you allowed them to accuse me ప్రభు వారు దూషించినట్లు నిందించినట్లు అనుమతించావు గనకే వారు చేయగలిగారు so i cannot do anything here you can only shut their mouth vaari norla nuve moyagalo so this is very important for us to understand ardham cheskodam entho pramukhyam acknowledge the plan of the lord devuni chittani gurtergutha let the lord drive us in our life mana jeevithalo devune nadpinchani andi so that will make a better ending in a christian life christav jeevithallo manchi mugimpu adistundi so you see ecclesiastes chapter 3 prasangi 3rd adhyayam chusinatlayite verse 1 and 2 modati rendu vachanalu ecclesiastes chapter 3 prasangi grantham 3rd adhyayamu was one and mother trend was not pratidhani ki samayam kaladu aakasham kinda prati prayatnamana ku samayam kaladu puttutaku chachutaku natutaku nata badina dani periki veyutaku champutaku yeah so you see here so what we see here god has a season and timing దేవునికి ఒక సమయము వ్యవధి కలదు దేర్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఇస్ అ సీజన్ ఒక ప్రతిదానికి అవకాశం కలదు దేర్ ఇస్ అ టైం ఫర్ ఎవ్రీ పర్పస్ ప్రతిదానికి ఒక సమయం కలదు సో వెన్ యు అలో ద గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని చిత్తాన్ని అంగీకరిస్తే యు హావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద గాడ్స్ ద సీజన్ దేవుని సమయం కొరకు నువ్వు కనిపెట్టాలి సో ఇన్ అవర్ లైఫ్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ మన జీవితంలో ఏది కూడా జరగదు ఇన్ అ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి డిమైస్ ఉదాహరణకు క్రైస్తవ జీవితంలో కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణిస్తే సమ్ టైమ్స్ వి థింక్ why this happened manam anukunta anega sari enduku ila jarigindi we mourn edustam we cannot recover manam porikal pabadi baitha so many questions enno prashnalu untayi why at certain age he is gone away ee vayasulo enduku velli poyaru there is nothing there in his life aani jeevithamlo em ledu so many impending things are there enno inka kali ga migil poyayi why the lord allowed devudu endu karmatinchadu so our life has a plan in the sight of the lord mana jeevithamlo devunku uddesham kaladu my my life has a lord's timing is there na jeevithamlo devunki oka samayam kaladu i do not know the timing naaku samayam teliyadu the lord knows devunki telusu it may be another 10 years inko pal samasthalu undochu maybe another 20 years leda inko 20 or maybe another 2 months inka rendu nello nobody knows evarki teliyadu so we only follow the god's timing devuni samayanni maatram manam vembadi and the time comes samay maasanam ainappudu we'll finish our journey mana yatra nu mugistam in the same way in this year as we are going through alagune samasthalam konasagutundaga god has a time in each one of our situations pratyekkaru jeevithamlo devun ko samayam kaladu if you are going through career problems నిరుద్యోగ సమస్య గుండా వెళ్తుంటే గాడ్ హస్ అ ప్లాన్ ఫర్ దట్ దాని కొరకు దేవుని నీ వెయిట్ ఆన్ ద లార్డ్ దేవుని మీద ఆధారపడు లార్డ్ లెట్ దై ప్లాన్ మే బి అకంప్లిష్ ప్రభువాని చిత్తాన జీవితంలో నెరవేర్చనిమో సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద మేనేజర్స్ ఆర్ కాజింగ్ ద ట్రబుల్ పైన ఉన్న అధికారులకు ఏదో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మే బి యు హ్ ప్రాబ్లం విత్ యువర్ స్కిల్స్ లేదా నీకు ఉన్న కష్టం ఇబ్బందితో గాని ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దోస్ వాట్ గురించి కాదు వెయిట్ ఫర్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని సమయం కొరకు వేచి ఉండు సో ఎవరీథింగ్ దేర్ ఇస్ అ టైమ్ ప్రతిదానికి సమయం కలదు ఐజియా 55 వర్స్ 8 యష్యా గ్రంథము యాభై ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినము ఐజియా చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యష్యా గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయము ఎయిట్ ఎనిమిదో వచ్చిన నా తలంపులు మీ తలంపుల వంటివి కావు మీ త్రోవలు నా త్రోవలు వంటివి కావు ఇదే యహోవో వాకు మై థాట్స్ ఆర్ నాట్ యువర్ థాట్ నా తలంపులు మీ తలంపుల వంటివి కావు మెయిద యువర్ వేస్ మై వేస్ మీ త్రోవలు నా త్రోవలు వంటివి కావు సో డోంట్ పుట్ ద గాడ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్ దేవుని మీ స్థానానికి తీసుకొచ్చేయండి గాడ్ థాట్స్ ఆర్ మచ్ డిఫరెంట్ యువర్ థాట్ నీ తలంపుల కంటే దేవుని తలంపులు ఉన్నతమైనవి హిస్ థాట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ హైయర్ దన్ యువర్ థాట్స్ ఆయన తలంపులు ఎల్లప్పుడూ నీ తలంపుల కంటే ఉన్నతమైనవి అవర్ థాట్స్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్ మన తలంపులు ఎంత కొద్దిగా ఉంటాయి మై మైండ్ ఇస్ వెరీ లిమిటెడ్ మనం మెదడు తక్కువ ఉంటుంది వి ఓన్లీ థింక్ వాట్ వి సీ మనం చూసిన దాన్ని ఆలోచించగలుగుతాం బా గాడ్ నోస్ వాట్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఫర్ యు నీకు మంచిది ఏదో దేవునికి తెలుసు సో ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ దేవుని మీద ఆధారపడి అండ్ యాక్సెప్ట్ హిస్ విల్ ఇస్ ప్లానింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆయన చిత్తాన్ని ఆయన ప్రణాళికని జీవితం అంగీకరించు డోంట్ అలౌ ద డెవిల్ టేక్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్ దయ్యము నీ జీవితం మీద అధికారిగా ఉండనియకు లెట్ ద లార్డ్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితం మీద సార్వభౌమ అధికారం దేవునికి ఇమ్మో అండ్ థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ మూడో నియమము సో యు సీ హియర్ ఫస్ట్ సామ్యుయల్ చాప్టర్ 
పలులను అర్పించటం వల్ల ఆయన సంతోషించిన ఆలోచించము పలులు అర్పించటం కంటే ఆగ్న గైకొనుటయు పొట్టేలో క్రవ్వు అర్పించటం కంటే మాట వింటయు శ్రేష్టము సో ఈ సీ హియర్ ద థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ if if you want the lord to order your steps mudo niyamam devuni adugulu aagnapinchalante you should be obedient aniki vedetha chupinchali so here you see the example in the life of sam saul saul jeevithamlo udaharana chustunnam we know that we are not going through the story aa kathanta manam chudatledu kaani he did everything religiously right pratidi kuda mata sambandhanga sariga chesadu he went to the battle yuddhaniki velladu he did everything anni muginchadu he destroyed as the lord commanded devudu aagnapinchin reethiga naashtam chesadu for the religious reasons mata kaaranalu valla so he brought some of the precious ones for the sacrificing shreshtamaina vaatilni bali arpinchadu teesukochadu so you see but the lord don't like that kaani devuniki ishtam ledadu lord is saying it is not important what you are bringing sacrifices ye balulu chestunna mukyam kaadu obedience is very important vidhet ento pramukyam in a christian life kaistha jeevitha as we beginning this year ee samasaram prarambhisthundaga it is important obedience to the word of the lord is a key factor devuni vakyaniki vidhet chupinchadu ento pramukyam when we show the obedience to the word of the lord devuni vakyaniki vidhet chupisthe we form the relationship with the lord devuntho sambandham yerpadutundi it's not about the rules adi aacharalu kaavu many religions especially even as christians we go by rules aneka saalu christavulga kuda aacharalanu vembadistam it's not about the rules avi kaadu that becomes same thing as saul did saul chesinatle mana jeevitham ayipothundi so we do the mistakes and come back and lord sorry you know same things happen tappu chesi marla devun degarku vachi prabhu akshaminchi idi marla jaru learn to show the obedience vidhetha chupinchaani nerchuko this is very important in a christian life christav jeevitham ento pramukhyam in the church life also this is very important christav jeevitham lo kuda sangha jeevitham lo kuda ento pramukhyam sometimes we may say something కొన్ని సార్లు మేము అంటాం కొన్ని యు మే నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ అంగీకరించలేకపోవచ్చేమో బట్ హాస్ యు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ దేవుని ఎద్దు నుంచి వస్తుందని అంగీకరించు యు మే హావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఇట్ దాని గురించి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు బట్ యు నీడ్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ దేవుని ఎద్దు నుంచి వస్తుందిగా అంగీకరించు ఇట్ మే అఫెండ్ యు అది మేము గాయపరచవచ్చు ఇట్ మే ట్రబుల్ యు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు ఇట్ మే రైజ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యు మీకు ఎన్నో ప్రశ్నలు రావచ్చు ఇట్ మే హ్యుమిలియేట్ యు మిమ్మల్ని తగ్గించవచ్చు ఇట్ మే అప్సెట్ యు మీకు బాధ కలిగించవచ్చు బట్ ఫాలోయింగ్ ద కమాండ్మెంట్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ ద కీ ప్రిన్సిపల్ ఇఫ్ యు వాంట్ ద లార్డ్ టు ఆర్డర్ యువర్ స్టెప్స్ మీ అడుగుని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాలంటే విదేత ఎంతో ప్రాముఖ్యం సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యం అండ్ యు సీ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జోనా యోనా జీవితంలో చూస్తే వాట్ హి ఇస్ డూయింగ్ హియర్ ఐ నేమ్ చేస్ట్ నాట్ చూడండి యో జోనా చాప్టర్ 1 యోనా గ్రంథ మొదటి అధ్యాయము వర్స్ 1 అండ్ 2 మొదటి రెండు వచనాలు Jonah chapter 1 verse 1 and 2 యోనా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు యహో ఒక అమితై కుమారుడైన యోనాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చను నినువే పట్టణస్తులు దోషమున్న ఆ దృష్టికి ఘోరమాయను గనుక నీవు లేచి నినువే మహాపట్టణంకు పోయి దానికి దుర్గతి కలుగునని ప్రకటింపుము సో స్త్రీ అస్ వెల్ మూడు వచనం కూడా అయితే యహో వాస నిధిలో నుండి తర్శీషు పట్టణమునకు పారిపోవాలని యోనా ఎప్పేకు పోయి తర్శీషునకు పోవు ఒక ఓడను చూచి ప్రయాణమునకు కే కేవు ఇచ్చి యహోవాస నిధి నిలువక ఓడవారితో కూడా తర్శీషునకు పోవటకు ఓడెక్కను సో హియర్ జోనా ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ సెన్స్ ఈస్ అ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇక్కడ యోనా దేవుని యొక్క దాసుడు సో ఈస్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని యొక్క దాసుడు ఆయన హి నోస్ హౌ ద లార్డ్ వర్క్ దేవుడు ఎలా పని చేస్తాడో తెలుసు హి నోస్ దట్ వెన్ హి షేర్ ద గాస్పల్ ఆయన స్వార్థ పంచుకుంటే అండ్ పీపుల్ విల్ చేంజ్ ప్రజలు మార్తారు and the lord will forgive them devudu varni kshamistha he knows the love of the lord very well devuni prema nak baaga telusu now lord ordered him ipudu devuna ayana kaagu jona you go to that city yona nu aa patnan ki you preach them akkada variki prakatinchu so what is yona is doing yona em chestunadu before he done the work pani cheyak munde he knows that how the lord works devudu ela pani chestadu telusu ganaka ayana baadha paddadu he said instead of going the direction which lord want him to go devudu vella mani cheppina marganiki vellakunda he purchased the ticket it's very clear ikkada ento spashtanga raayabadindi ticket konukunnadu he went another place inko marganiki velladu what happened because of that reason dani valla em jarigindi so many other people those who are on that ship also suffered because of this one saint ee okka daasini valla అనేక మంది ఆ పడవలో ఉన్న వారు కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు సైక్లోన్ కేమ్ తుఫాన్ వచ్చింది ట్రబుల్ కేమ్ ఇబ్బంది వచ్చింది వరీ కేమ్ చింత వచ్చింది దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈవెన్చువల్లీ తర్వాత ఏం జరిగింది హి అక్నాలెడ్జ్ ద లార్డ్ ఇస్ అలౌడ్ దిస్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ దేవుడు తన జీవితంలో జరగడానికి ఇది అనుమతించాడు అని కొట్టాడు దే హావ్ టు త్రో హిమ్ ఆయన సముద్రంలో వేయాల్సి వచ్చింది సి లార్డ్ బ్రాట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కరెక్ట్ వన్ పర్సన్ లార్డ్ బ్రాట్ సైక్లోన్ టు ది సఫర్ ఫర్ ఎవరీబడి ఒక్క వ్యక్తిని సరి చేయడానికి కొరకు అందరూ ఇబ్బంది పడినట్లు దేవుడు తుఫాన్ తీసుకొచ్చాడు దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ లార్డ్ ప్రిపేర్డ్ ఎ బి
బిగ్ ఫిష్ తర్వాత దేవుడు ఒక పెద్ద చేపను సిద్ధపరిచాడు సో ఈవెన్ ఫిష్ లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ చేప కూడా దేవుని మాట విన్నది సో as a human being the servants of god it is very hard to listen మానవులుగా దేవుని దాసులుగా దేవుని మాట వినలేకపోతున్నాం సో ద ఫిష్ ఇస్ వెయిటింగ్ అక్కడ చేప ఎదురుకుంటుంది స్పాట్ అదే సరైన ప్రదేశం వేర్ టు క్యాచ్ హిమ్ ఎక్కడ ఆయన పట్టుకోవాలో సో యు హావ్ ద డైరెక్షన్స్ లార్డ్ సెట్ ఓ ఫిష్ గో అండ్ స్టాండ్ దేర్ ఓ చేప వెళ్ళి అక్కడ నిల్చొని దేవుడు చెప్తే వచ్చాడు మెనీ టైమ్స్ వి థింక్ ఫిష్ డజన్ హావ్ సెన్స్ రైట్ బట్ ఈవెన్ దే లిసన్ when the lord speaks aneka saalu manam anukuntam kada ee chepaku teliveledani kaani devudu maatladthe ee maata vintayi so that reminds us if god can speak to fish he can speak to all of us devudu chepatho maatladagalugithe nee tho naatho maatladagalu so then what happened he stopped all the digestion power for 3 days moodu dinalu arge jeerna shaktini aapivesadu devudu the fish that was obedient to the word of the lord suffered for 3 days దేవుని వాక్యానికి మాటకు విధేయత చూపించిన చేప మూడు దినాలు ఇబ్బంది పడింది ఆఫ్టర్ హోల్డింగ్ ఆన్ ఫర్ 3 డేస్ వాట్ హ్యాపెన్ మూడు దినాలు పట్టుకున్న తర్వాత ఏం జరిగింది జస్ట్ వామిటెడ్ పోయి అక్కడ కక్కాల్సిన పరిస్థితి సి వై ఆల్ దిస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇవంత ఎందుకు జరిగాయి బికాజ్ ఆఫ్ డిసోబీడియన్స్ ఆ విధేయత వలన మెనీ టైమ్స్ బికాజ్ ఆఫ్ డిసోబీడియన్స్ ఇన్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ in a church life this is what we face aneka sarlu avideyata valna vyaktigata jeevithamlo kutumba jeevitham sangha jeevithamlo ide edurukuntam but because of one mistake everybody suffer okka vyakti tappu valna aneka mandi ibbandi paddaru so we should ask lord devu nadagali lord this year pravai samasram i want you to order my stuff nu nadgulu na agnapinchalanu korukuntam i will show 100% lord no matter it is hard for me na kashtamaina kuda 100% vidayatha you are a compassionate god nu kanikaram chupinchu you are a loving father nu preminche tandrivi lord you need to acknowledge that matter in your life దాని నీ జీవితాలను నువ్వు గుర్తెరగాలి డ్యూటరానమీ చాప్టర్ 28 వర్స్ 1 ద్వితీయోపదేశ కాండం 28 8వ అధ్యాయం మొదటి వచనం నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొని ఎడ్ల నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీద ఉన్న समस्त జనుల కంటే నిన్ను హెచ్చించును సీ ది ఒబిడియన్స్ opens the new doors in our life videta nutanamaina dwaralu mana jeevithalo terustundi if you don't show the obedience ya videta nu chupinchakapothe the lord will shut the doors which he want to open for you nee koraku teravalanukunna margalni devudu moosi vesthadu you may be struggling to understand why things are going wrong nee jeevithalo enduku tappu daarana velthunnay paristhitlanu so don't worry about that vaati gurinchi aalochinchu now let us come it ippudu teermaninchukunna lord i'll show obedience to vaati teermana neeku videta chupistaru open the door for me na koraku dwaranu theru lord will change the circumstance devude paristhitlanu maarustadu so obedience is a key factor in order to that lord to direct your steps nee adugulni devudu aagnapinchalante videta ento pramukyam and fourth principle nalgo niyamam first peter modati petru chapter 5 verse 7 aidho adhyayamu yedo vachanamu first peter chapter 5 verse 7 modati petru aidho adhyayamu yedo vachanamu ayana meedu ayana mimmunu gurthi chintinchuchunnadu ganaka mee chinta yavattu ayana meedu veyudi the fourth principle it is important that we need to come under his shelter నాలుగో నియమం ఏంటంటే ఆయన అధికారము శిరసత్వం కిందికి రావాలి సో వెన్ వి కమ్ టు ద షెల్టర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని బాహులు కిందికి వచ్చినప్పుడు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫియర్స్ అరౌండ్ us మన చుట్టూ ఎన్నో భయాలు ఉంటాయి సో వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద పవర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కెన్ టేక్ us through this situation and give a victory దేవుడి పరిస్థితులు అన్నిటి గుండా తీసుకెళ్లి ఎలా విజయం ఇయగలడో అర్థం చేసుకుంటాం మెనీ టైమ్స్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అర్థం చేసుకోవడం అనేక సార్లు కష్టమవుతుంది ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ దట్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద లార్డ్ దేవుని తా సంబంధం లేకపోతే యు కెన్ నాట్ డు దట్ ఐ చేలే నువ్వు టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డానియల్ దానియల్ ఉదాహరణ తీసుకోండి సి డానియల్ చాప్టర్ 6 దానియల్ గంధ మహారాజ్యం తీసుకున్నట్లయితే 10వ వచనము Daniel chapter 6 was Daniel gandham aarogyam padavashnam itti shasanam santakam cheyabadnani danielu telusukoni nanu athadu tana intiki velli tana inti pai gadi kitkilu yerusalem tattunaku teravadi yundaga tana devuni prarthana cheyichu ayannu sthutinchuchu vachanu see here the daniel is going through terrible turmoil daniel ento kashtagunda velthunadu his life and death prana marana samasyalu so now he need to have overcome the fear in order to serve the lord దేవుని సేవించాలంటే భయాన్ని ఆయన జయించాలి as long as you don't overcome that fear భయాన్ని జయించినంత వరకు he cannot really let the lord to order his steps దేవుడిని ఆయన అడుగులు ఆజ్ఞాపించనికుండా అడుపుతాడు he knows that what is happening ఏం జరుగుతుందో తెలుసు he acknowledges the problems are there సమస్యలు ఉన్నాయని గుర్తెరగాడు the decree is very clear అక్కడ శాసనం ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నది the king is put an image రాజు ఒక ప్రతిమను ఉంచాడు ఎవరిబడి హస్ ఓన్లీ వర్షిప్ దట్ ఇమేజ్ ఆ ప్రతిమను అందరూ ఆ ప్రతిమను ఒక్కటే ఆరాధించాలి ఇఫ్ దే డు నాట్ ఒబే దట్ డిక్రీ ఆ ఆ శాసనాన్ని వారు నిర్లక్ష్య పెడితే దే విల్ బి థ్రోన్ ఇన్ టు ద లయన్స్ దెన్ వారు సింహబోన్ లో వేయబడతారు ఇట్ ఇస్ వెరీ ఫెరోషియస్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్ డిక్రీ
అది ఎంతో కఠినమైన నేరైన శాసనం బట్ వాట్ డానియల్ ఇస్ డూయింగ్ హియర్ డానియల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు యాజ్ యూజువల్ యదావిదిగా ఇస్ రెడీ టు డై మరణించడానికి సిద్ధంగా అక్నాలెడ్జ్ ద ఫియర్ ఇస్ देयर భయం ఉందని గుర్తెరిగి అక్నాలెడ్జ్ ద లయన్స్ ఆర్ देयर సింహాలు ఉన్నాయని తెలుసు అక్నాలెడ్జ్ దట్ హౌ హిస్ డెత్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి देयर మరణం ఎలా గుండబోతుందో తెలుసు ఇస్ నాట్ అ నార్మల్ మ్యాన్ సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు ఇస్ ఆల్్రెడీ అఫీషియల్ ఆయన ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న అధికారి అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన స్టేటస్ హోదా ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఇస్ ద ఈగో గర్వం ఉన్న వ్యక్తి ఆయన విత్ ద సెల్ఫ్ ఆయన స్వయం ఉన్న వ్యక్తి ఆయన విత్ ద సొసైటీ సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతి గల వ్యక్తి ఇప్పుడు చింత నౌ హి హస్ టు డిసైడ్ ఇప్పుడు తీర్మానించాలి ఇఫ్ దట్ కమ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితాల అలా వస్తే వాట్ ఇస్ అవర్ ప్రయారిటీస్ మన ప్రాముఖ్యత లేదు ది లార్డ్ వాంటెడ్ టు ఆర్డర్ అవర్ స్టెప్స్ మన అడుగుల్ని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాలి అనుకున్నారు బట్ వేర్ ఆర్ అవర్ ప్రయారిటీస్ మన ప్రాముఖ్యత ఎక్కడ ఉన్నాయి దట్ ఇస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎంత ప్రాముఖ్యం డానియల్ డిసైడెడ్ దట్ ఇస్ ప్రయారిటీస్ are only the lord daniel thirmaninchukunadu pramukhyata anta devudu no matter what happens in my life rajithalni em jarigina kuda let me die nen marninchani but i only serve the lord ani devunne sevistha i only worship the lord i na aradisthanu see what happened tarvata em jarigindi 19 19th vachanam తెల్లవారు జామున రాజు వేగిరమే లేచి సింహముల గుహ ఎద్దకు దగ్గరకు త్వరపడి పోయను అతడు గుహ దగ్గరకు రాగానే దుఃఖ స్వరముతో దానియలను పిలిచి జీవం గల దేవుని సేవకుడైన దానియలు నిత్యము నీవు సేవించుచున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగినా అని అతన్ని నేను అడిగాను సో హియర్ దానియలు సింహ గుహలో వేయబడ్డాడు సో డి లయన్స్ కేమ్ అటాక్ హిమ్ సింహాలు వచ్చి దాడి చేసాయా ఇఫ్ ద లార్డ్ అలౌడ్ దేవుడ దేవుడు అనుమతిస్తే చేసిండేవేమో బట్ డానియల్ వాస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ హిస్ డెత్ కానీ దానియల్ మరణానికి సిద్ధపడ్డాడు బట్ లార్డ్ స్టాప్డ్ మౌత్స్ ఆఫ్ లయన్ దేవుడు సింహపుల నోర్లు మూసివేశాడు సి జస్ట్ ఇమాజిన్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫుడ్ ఊహించండి ఆహారం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాయి ద లార్డ్ సెడ్ లయన్ స్టాప్ ఇప్పుడు దేవుడు అన్నాడు సింహం ఆగిపో సో దే జస్ట్ స్టాప్డ్ అక్కడ ఆగిపోయాయి సి ద లయన్స్ దోస్ లుకింగ్ ఫర్ ద మీట్ ద ఫ్లెష్ you know they stopped because of the lord's voice aaharam karaku maamsam karaku edur chustunna simhalu devuni swaram vini aagipoyayi that reminds us even lord speaks to animals devudu jantulato kuda maatladatan gnapakam chestundi adi the lord even no matter what problems you are facing nee jeevithamlo ye samasyalu edurkuntunna kuda the lord can speak lion lord can speak fish he can speak the circumstances సింహముతో చేపతో దేవుడు మాట్లాడగలిగితే పరిస్థితుల్లో కూడా నీతో మాట్లాడగలడు సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏ పరిస్థితి అయినా చింతించవద్దు ద లార్డ్ కెన్ డీల్ దట్ సిట్యుయేషన్ ఆ పరిస్థితి దేవుడే చూస్తాడు హియర్ ద లయన్ డానియల్ వాస్ సేఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది యు నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మీ అండ్ యు ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ యు డెఫినెట్లీ మీ before we go to the lions then we would have died with heart attack me gurinchi naakaithe teledu kaani nenaithe simha bo guha loki velaka munde simha lu gurinchi aalochinchi heart attack even if i stand up to that point aa guha vo yedda ku vachinappudu kuda as soon as that lion the door of the den is open aa simha bo guha talupu teragaane they don't need to throw me veyalsina avasaram ledhu no no need hospital also hospital kuda avasaram ledhu already gone akkade kuppa kulu poyi but daniel see that strength the power he has in that circumstance aa samayamlo sandarbhamlo daniel kunna shakti adhikaram even the king's heart was troubled overnight raatranta simha raju yokka manasu virigipoyindi he came in the morning kalata chandi udayam vachadu king is saying aa raju em antadu de kalamna sadrupa అతడు గృహ యుద్ధకు రాగానే దుఃఖ స్వరంతో దానియల్ ను పిలిచి జీవము గల దేవుని సేవకుడు అయిన దానియలు నిత్యము నీవు సేవించుచున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగినా అని అతన్ని అడిగాను see the king knows the testimony of daniel danielu sakshan rajuku telusu servant of living god jeevam galigina devun yokka daasudu he that same god saved you aa devude nin rakshinchagaligada see what a testimony this daniel has daniel ke 20 sakshyam unnado chudu he so worried when he put him into the lion's den simha pu bone guhalo este in entha chintistunadu don't you think when you go through the troubles in your life నీ జీవితంలో కష్టాలు గుండా వెళ్తుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ ఎంప్లాయర్ ఇస్ కాజింగ్ యు ట్రబుల్ ఉదాహరణకు మీ అధికారి మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారు అనుకోండి డోంట్ యు థింక్ దే విల్ గో త్రూ ద సేమ్ ప్రాబ్లం వారు కూడా ఈ పరిస్థితి గుండా వెళ్తారు వెళ్ళారు అనుకోరా వి డోంట్ నో మనకు తెలియదు దే కుడ్ బి గోయింగ్ త్రూ దిస్ ప్రాబ్లం వాస్తవ వారు కూడా వెళ్తారు ఇఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ విత్ యు దేవునితో ఉంటే ఇఫ్ యు స్టాండ్ ఫర్ ద లార్డ్ ఆయన కొరకు నువ్వు నిలబడు నో మ్యాటర్ వాట్ యు ఫేస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో నువ్వు ఏదే ఎదుర్కొన్నా కూడా ద లార్డ్ మేక్ ఎ వే to come out of that situation aa paristhiti gunda baitiki raadani devudu marganu srushtistadu see that what daniel is replying daniel em antnadu chudandi anduku danielu raju chirakalam jeevinchina gaaka nenu naa devuni drushtiki nirdoshini ga kanabadithini ganuka aayana thana doothanu ampinchi simhamulo naaku ye haaniyu cheyakunda vaati nollu muyinchanu raja nee drushtiki nenu neeramu
See what amazing God. Enta goppa devudu. You may not be seeing that angels of the Lord are around you. దేవుని యొక్క దూతల చుట్టూ నీ కనబడకపోవచ్చు చెప్పి ఉన్నాను నీకు తోడై ఉన్నాను భయపడకము నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నిన్ను బలపరుతును నీకు సహాయం చేయవాడని నేనే నీతి అన్న దక్షిణ హస్తంతో నిన్ను ఆదుకొందును భయపడకు నేను నీకు తోడై ఉన్నా దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు సింహపు గుహలోకి వెళ్తే ద లార్డ్ ఈస్ విత్ హస్ దేవుడు మనతో ఉంటారు ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్ అ మాస్టర్ హూ ఇస్ ట్రబులింగ్ యూ నీకు ఇబ్బంది పడుతున్న అధికారి కింద ఉంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యువర్ రిలేటివ్స్ ఆర్ putting you trouble bandul ni kibandi kaligistunte so if you are going through the turmoil of financial problems aarthika ibbandul tho satamatham avutunte if you are going through the sickness in your life anarogyam gunda velutunte fear not bye padu i am with you nenu nik thode unnanu if the lord is with you devu nik thode unnapudu the lord will allow to have the order your steps in your life nee adugulni devudu aagnapistadu and fourthly and fifthly aidodiga psalms 27 kirtana 27 verse 14 14th verse psalms 5 అనుకుంటే the waiting in on the lord is very important devun kor kanapettu already we understood that there are seasons there are timings in the plan of the lord devuni pranalikalo samayamu kaalamu kaledu ani ardham chestunna waiting is important edur chustha kanapetta pramukhyam christian life is not all about all rush and bush kristav jeevitham anta kuda hadavidiga parigetthe kaadu as soon as you pray don't expect miracles should happen immediately prarthinchina venuvantane adbhutham jaragalanu aachinchakandi sometimes lord allows konni saalu devudu anumatisthadu sometimes it may take long time konni saalu ekku kaalam pattu you may be praying for something konni vishayalu gunu prarthisthu raavachu maybe take a day dinam pattavachu may take a year samasram pattavachu we don't know manaku teliyadu but remember god has a plan and seasons and timing gurtinchandi devuniki samayam kaladu kaalam kaladu pranalika kaladu psalms if you see here in david's life david jeevitham chusnatlaite first samuel modati samuel grandhamu chapter 16 16th chapter verse 13 13th verse first samuel chapter 16 13th మొదటి సమయాలు పదహారు పదమూడు సమయాలు తైలపు కొమ్మును తీసి వాని సహోదరుల ఎదుట వానికి అభిషేకము చేసాను నాటి నుండి యహోవా ఆత్మ దావిది మీదకు బలముగా వచ్చాను తర్వాత సమయాలు లేచి రామాకు వెళ్ళిపోయాను ఇస్రాయల్ కు రాజుగా అభిషేకించబడ్డారు దావిది ఓవర్ నైట్ రాత్రికి రాత్రి రాజైపోలేదు దేవుని ఆత్మ ఆయన మీదకి వచ్చింది ఎంతో శక్తి కలిగింది బట్ ఇట్ డి నాట్ హ్యాపన్ కానీ ఏం జరగలేదు ఈ వెంత్ రూ టెర్రిబుల్ డిఫికల్టీస్ ఎంతో కఠినమైన పరిస్థితులు ఉండే వాళ్ళు వాస్ ఆఫ్టర్ హిమ్ రాజైన సౌలు వెంబడిస్తూ టేక్ ఇన్ 7 ఇయర్స్ బిఫోర్ హి బికమ్ అ కింగ్ రాజు కావడానికి ఇంకో 7 సంవత్సరాలు పట్టింది ఇఫ్ డానియల్ ఇఫ్ డేవిడ్ డిడ్ నాట్ వెయిటెడ్ ఆన్ ద లార్డ్ దావీదు దేవుని మీద ఆధారపడకపోతే so he would have started i am anointed by the lord nen devun dwara abhishekinchabaddanu i should be the king nen raja avvalani maybe he would have killed before becoming king aina raju kaakunde champese vaademo so this is important waiting on the lord devun kor kanpetan david waited for the purpose of the lord in his life david devun uddesham tan jeevithamlo kanipettadu so as we looking for the lord to order our steps in our life mana jeevithamlo devudu adugulu aagnapinchalanukunnapudu so wait on the lord aina meed aadhar padda how do you get this faith ee vishwasam ela vastundi how come david behaved in such a way david ala ela pravartinchagaligadu how come daniel became such a way daniel alage ela gayadu how joseph behaved in such a way yosef ela gayadu how they waited so long anta kalam ela ga years together samasala tar they went through all these difficulties ee kashtalu anni gunda velthu but they waited for the lord's plan kani devuni pranalika korku kanipettu because the lord was with them endukante yehova varto unnadu they had relationship with the lord devuntho sambandham kaligi unnaru so it is important in christian life kristha jeevithamlo entha pramukhyam no matter how good people we are entha manchi varamaina how well behaved we are enta manchiga pravartisthunna what we learn from our parents talidanulu gunchi enerthuna is not important adi pramukhyam kadu how much relationship 
you have with the lord is important devun tho enta sambandha nikku unnade pramukhyam if we have that relationship aa sambandha nikku unnatlaite you take all these things easily ivanni kuda suluga tisthu you understand the lord's plan in our life devun chittanni jeevithanlo gurtu erugutha and sixth principle aro niyamamo ruth chapter 1 ruth grandhamu modata adhyayamu verse 16 16th vachanamu అందుకు రూతు నా వెంబడి రావద్దనియు నన్ను విడిచిపెట్ట పెట్టుమనియు నన్ను బ్రతిమాలు కొనవద్దు నీవు వెళ్ళు చోటుకే నేను వచ్చేదనను నీవు నివసించు చోటునే నేను నివసించేదను నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు సో హియర్ ధ్యానిస్తూ వచ్చాం సో హియర్ రూత్ ఈస్ అలైన్ with the will of the lord devuni chittaniki vembadistundi ruthu she is moabite ama moabiralu she acknowledges the lord's plans in her life tana jeevithamlo devuni chittanni angikarinchindi she take an example from the naomi naomi jeevitham nunchi udaharana teeskundi her destiny is very straight thirmanam entho spashtam it's my people are god's people na prajalu evarante devuni prajalu i will follow with them vaarni vembadistanu whether anything happens to me doesn't matter na jeevithamlo em jarigina sambandham ledhu so her commitment is helped her to be in the god's plan thana thirmanam devun chittanlo undadaniki adi anumatinchindi so eventually even the lord jesus christ came from the genealogy of ruth tarvata manam gamaninchinatlaite ruth vamshavali nu jesus christ pravaru kuda raagaligaru this is a gentile anjuralu moabite moabiralu god don't like moabite moabil ni devudu deshistadu but god chosen her kaani devudanni aman erpadu especially she is aligned with the plan of the lord mukhyanga devuni chittanki anugunanga unna kaaranam she is ready to walk in the plan of the lord devuni chittanlo nadudaniki siddhanga undi kanaka she had given victory for her a devudaniki amaku vijayanu ichchadu the lord jesus christ came from her genealogy yesu christu pravaru thane aama vamshaval nunchi vacharu so sometimes when you face the problems అనేక సార్లు కష్టాలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాకింగ్ ఇన్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేవుని చిత్తంలో నడుచుట ప్రాముఖ్యం గలేషియన్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 25 గలతీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 25వ వచనం గలేషియన్స్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 25 గలతీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 25వ వచనం మనం ఆత్మను అనుసరించి జీవించిన వారం అయితే ఆత్మను అనుసరించి క్రమంగా నడుచుకుందము సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ వి లివ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ let us also walk in the spirit okay atmalo jeevistunnatlaite atmalo naduddam we cannot make a decision as everybody else make itallu chesina thirmanalu teeskolem if you buying a house illu kontunte buying a car car kontunte buying a phone phone kontunte buying anything else edi kontunna any decisions you make ye thirmanam teeskolem you need to led by the spirit of the lord devuni atma dwara nadipinchabadali so that bring blessings in your life adi nee jeevithamlo aashirvadam if you led by your instincts nee aa talampula vallanu nu nadipinchabadali you led by the influence ఇతరుల ప్రభావం ద్వారా నడిపించబడుతుంది ప్రణాళిక చిత్తాన్ని చిత్తాన్ని నెరవేర్చదు రెండో రాజుల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ నైన్ టెన్ రెండో రాజుల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలు నయమాను గుర్రములతోనూ రథములతోనూ వచ్చి ఎలీషా ఇంట ద్వారము ముందర నిలిచి ఉండగా ఎలీషా నీవు యోర్ధాను నదికి పోయి ఏడు మార్లు స్నానము చేయము నీ ఒళ్ళు మరలా బాగే నీవు శుద్ధుడవగదు అని అతనితో చెప్పుటకు ఒక దూతను పంపెను నయమాను కథ మనకు తెలుసు అధికారం ఉన్న వ్యక్తి అధికారం ఉన్న వ్యక్తి ఆజ్ఞాపించబడిందేమాల్ కొన్ని ప్రదేశాల్లో చిన్నగా ఉంటుంది సమ్ ప్లేసెస్ ఇస్ వెరీ బిగ్ కొన్ని ప్రదేశాలు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఇట్ డజంట్ లుక్ ఈవెన్ ద వాటర్ ఇస్ వెరీ డర్టీ కొన్ని ప్రదేశాల్లో నీరు ఎంతో మురికిగా ఉంటుంది ఆల్ ద ఫిష్ యు నో దట్ ఎస్పెషల్లీ ద ప్లేసెస్ వేర్ యు టేకింగ్ బాప్టిజం ఇట్స్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద వాటర్ మీరు ముఖ్యంగా బాప్తిజం తీసుకునే ప్రదేశాల్లో అయితే నీళ్ళలో దిగడానికి కూడా కష్టం సో ద ప్రాఫిట్ హియర్ ఆర్డర్డ్ హిమ్ గో ద జోర్డన్ రివర్ ప్రవక్త ఇక్కడ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు యోర్దాన్ నది ఎద్దకు వెళ్ళు so do what i say to you nenu neeku cheppina nu cheyi so here the commander in chief the man with the power and authority is so upset adhikaram unna ee vyakti ento nirusahan gurayadu if the prophet would have said give 1 lakh rupees oka vela pravakta annadu ankonde lakh rupees dabbi mari 1 kg gold oka kilo kilo bangaram 10000 pounds leda 10000 pound lu or do that help aa sahayam cheyi so you would have done so easily ento aanandanga chesindu you would have become so proud of it ento garvinchi chesindu vadu 
a simple thing he asked kana nunchi aashinchina chinnadi seven times you dip in the water yedu saarlu neeta munugu in a small river chinna nadilo so the humility is very important if the lord need to order your steps in your life nee jeethanlo devudu adugu nagnapinchalante deenatham pramukyam so here his own servants came santa daasulu vachar ikkadi master if the prophet would have said something else you would have done ఒకవేళ ప్రవక్త ఏదో చెప్పింటే నువ్వు చేసిండేవాడు కదా సో వై డోంట్ యు డిస్ వన్ ఇది ఎందుకు చిన్న చేయో సో హి హంబుల్ హిమ్సెల్ఫ్ తగ్గించుకున్నాడు ఇప్పుడు సో బికాజ్ ఆఫ్ దట్ లార్డ్ హీల్డ్ హిమ్ కంప్లీట్లీ దాని బట్టి దేవుడు పూర్ణంగా స్వస్థపరిచాడు మెనీ టైమ్స్ యాస్ ఎ బిలీవర్స్ ఆల్సో అనేక సార్లు విశ్వాసం వి డోంట్ లైక్ టు డు ద స్మాల్ థింగ్స్ విచ్ లార్డ్ స్పీకింగ్ టు us దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న చిన్న చిన్న విషయాలు చేయడానికి ఇష్టం ఉండదు వి వాంట్ టు డు ద బిగ్ థింగ్స్ పెద్ద విషయాలు చేయాలి బికాజ్ దట్ ఇస్ అవర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఎందుకంటే అది మన గ్రహింపు హ్యూమిలిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ దీనత్వం ప్రాముఖ్యం the way you show you as a christian is your humility క్రైస్తవులు గా చూపించగలిగేది దీనత్వం your humbleness నీ దీనత్వం ready to accept anything what lord brings to you in your life నీ జీవితంలో దేవుడు ఏది తీసుకొచ్చిన అంగీకరించే సిద్ధ మనసు ప్రోవర్బ్స్ 11:2 సామెతల గ్రంథం 11వ అధ్యాయము రెండవ వచనము సామెతల గ్రంథం 11వ అధ్యాయము రెండవ వచనము అహంకారము వెంబడి అవమానము వచ్చును వినయము గల వారి యొద్ద జ్ఞానము ఉన్నది the pride comes then comes disgrace అహంకారం తర్వాత అవమానం వస్తుంది so but with the humility comes wisdom gnanantho adi vinayam kalugutundi so if you become proud nu eppudaithe garvishtha maartavo the destruction also on its way in our life nashtam kuda ni jeethanlo parigadtu no matter how blessed we are enta aashradinchabadu varamaina kuda successful in our life mana jeethanlo enta safalam pondina kuda important to acknowledge it the lord who giveth the strength devude shaktini chevadam it is the lord who giveth blessings in our life mana jeethanlo devude aashirwadalu ichchadu and the next principle finally we'll close here aakar niyamam mugistam lamentations chapter 3 vilapa vakyamlu 3rd adhyayamu verse 22 23 23 20 22 23 yehova krupagala vaadu ana vaastalyam edadaga ka nilachunnadi ganuka manamu nirmoolam kaakunna varamu anudinamu nootanamuga ayaku vaastalyata puttuchunnadi nivu entaina namadigina vaadu so great is the lord's faithfulness దేవుని యొక్క వాస్తవ్యత ఎంతో గొప్పది ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ప్రతి జీవితం మన అడుగులో ఇఫ్ యు వాంట్ ద లార్డ్ టు ఆర్డర్ యువర్ స్టెప్స్ దేవుడిని అడుగులు ఆజ్ఞాపించాలి అక్నాలెడ్జ్ హిస్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆయన నమ్మకత్వాన్ని నువ్వు గివ్ థాంక్స్ టు ద లార్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ వే ప్రతి దాంట్లో దేవునికి వందనాలు చెల్లించ దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఎంతో ప్రాముఖ్యం వెన్ యు అక్నాలెడ్జ్ ద లార్డ్స్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఇస్ much beyond your imagination eppudaithe angikaristavo devun yokka namakattanni jeethamlo uhaku minchinadi the lord provides more grace towards you devunike ento krupam choopistadu he shall provide all your needs according to his riches aina krupa mahadeshwaram nunchi nee avasathalu anni teerustadu as we taking part in the lord's table balalo chevestunna ga let us examine ourselves parikshinchukundam the lord is speaking to us devudu mantha maatladutunnaru as we begin this year is samasaram prarambhisthu let us ask lord devunu adugutam lord please order my steps prabhu ana adugul naagda i want to be under thy control nee chittam kinda ne undalani so what did we see in today ee dina em chusukunnam first principle motta mat niyamam trusting in the lord 100% to seek his direction aina మార్గాన్ని కనుగొనడానికి నూరు శాతం విశ్వసించుట సో ఫ్రమ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అబ్రహాం వి హావ్ సీన్ అబ్రహాం జీవితం చూసాం సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ రెండో నియమం గాడ్ హస్ ఎ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ దేవునికి మన జీవితంలో ఉద్దేశం సంకల్పం కలదు అండ్ వి సీన్ దట్ దేర్ ఇస్ అ టైమింగ్స్ అండ్ సీజన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ప్రతి దానికి సమయము కాలం కలదని చూసాం సో వి సీన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జోసెఫ్ యోసేఫ్ జీవితం చూసాం లెట్ us examine పరీక్షించుకుందాం ఆర్ వి వెయిటింగ్ ఫర్ ద గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని చిత్తం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం ఆర్ వి ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ద గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని చిత్తాన్ని అంగీకరించగలం థర్డ్ ప్రిన్సిపల్ మూడో నియమం వి హావ్ సీన్ చూసాం దట్ ఒబిడియన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విదేత ఎంతో ప్రాముఖ్యం వితౌట్ ఒబిడియన్స్ విదేత లేక డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ వి డు ఏం చేసినా 100% ఒబిడియన్స్ గాడ్ ఇస్ సీకింగ్ 100 శాతం విదేత దేవుడు ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్ నాలుగో నియమం యా ఏదో బా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది లార్డ్ యా సో అవాయిడ్ ది ఇన్ ఆల్ ది ఫియర్స్ అండ్ సర్కంస్టాన్సెస్ డిపెండ్ ఆన్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది లార్డ్ నీకున్న భయాలు పరిస్థితులు అన్నిట్లో దేవుని యొక్క శక్తి మీద ఆధారపడు అండ్ ఫిఫ్త్ ప్రిన్సిపల్ ఐదో నియమం వెయిటింగ్ పేషెన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ నీకు ఓపిక ఎంతో ప్రాముఖ్యం దేవుని కొరకు కనిపెట్టాలి అండ్ సిక్స్త్ ప్రిన్సిపల్ ఆరో నియమం అలైన్ విత్ ద గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని చిత్తంతో నువ్వు ఏకీభవించు సో గో విత్ ద గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని చిత్తంతో వెంబడి నాట్ విత్ యువర్ ప్లాన్ నీ చిత్తం కాదు సెవెంత్ ప్రిన్సిపల్ ఏడో నియమం హ్యూమిలిటీ దీనత్వం సో బి హంబుల్ దీనుడుగా ఉండు లెట్ బి హంబుల్ సో దట్ లార్డ్ మే లిఫ్ట్ యు అప్ no dinudga unte devu ninna hechistadu no matter what blessings come in our life mana jeethanlo ee aashwadalu vachu all the time be humble eppudu dinudga undali and finally aakariga recognize the faithfulness aa namakatvanni gurtharagali god's faithfulness devun yokka namakam give thanks to the lord always ellappudu anaku stuti chedu how
మా ఆదివారము ప్రభు దినము సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సండే ప్రయారిటీ ఇట్స్ అ లార్డ్స్ డే దేవునికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి ఇది ప్రభు దినం అని దట్ ఈస్ వాట్ వీ షో దట్ గాడ్స్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ దేవుని నమ్మకత్వాన్ని అక్కడ చూపించగలుగుతున్నాం సో వీ కెన్ అక్నాలెడ్జ్ గివ్ థాంక్స్ టు ద లార్డ్ దేవునికి వందనాలు చెల్లించగలుగుతాం అండ్ వర్షిప్ ద లార్డ్ దేవుని ఆరాధించగలుగుతాం గివ్ టైం టు ద లార్డ్ దేవునికి సమయాన్ని ఇవ్వగలుగు రీడ్ ద బైబిల్ బైబిల్ ని చదువు అటెండ్ ద ప్రేయర్ మీటింగ్స్ ప్రేయర్ ప్రార్థన కొడుకు ఇన్ వాల్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద దేవుని పనిలో నిమగ్నమై లెట్ దిస్ ఇయర్ బి ఏ స్పెషల్ ఇయర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈ సంవత్సరం మన జీవితంలో నూతనంగా ఉండునట్లు నౌ లెట్ us kneel down మోకరిద్దాం అండ్ ఎగ్జామిన్ బిఫోర్ వి టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద లార్డ్స్ బాలలో చేయేసి ముందుగా పరీక్షించుకుందాం నన్ను నడిపించు చుక్కని నీవే కదా నన్ను కాపా 